nechápal jsem takový ty zarytý volvisty, co se jim líbí na těch hranatých autech. Říkal jsem si, teď jsou to takový starý pekáče, tak proč? Jako pro, co, co je na tom tak úžasný? A pak jsem si koupil 760, protože to byl šestiválec a mělo to náhodou na zadek a mě bylo asi 19, takže to jsem říkal, to je šestiválec, rozumíš? To prostě to bude masakr. A člověk, který mě v té době dlužil peníze, tak mi do zástavy dal 850R. Pak jsme se dohodli, že uh, si ji jako nechám, jenže v momentě, kdy jsem ji chtěl přepsat, tak se zjistilo, že, ta, že to auto vůbec nebylo jeho. A bývalý majitel chtěl na, uh, podat jako trestní oznámení a to, že je to auto kradený, což jsem se jako dozvěděl díky našim společným známým, tak jsem volal, říkám, tak neblbni, já jsem to, jako tohle jsem netušil a za pár tisíc mi ji prodal. V té době myslím asi něco jako 18 tisíc jsem koupil tu zelenou, byla to italská 850 2 litr. Pak jsem si našel ženskou, která jako auta moc nebrala, neměl jsem žádný peníze, takže jsem všechno kromě C30 prodal. A, ale furt jsem tak jako v momentě, kdy nějaký ty peníze se ukázaly, tak jsem si furt říkal, potřeboval bych zase ten pětiválec. A dlouho jsem po ní koukal, všude možně do Švédska. Už jsem i mluvil se Švédama, že poletím do Švédska, přivezu si, měl jsem domluvenou, tenkrát byla červená 850 r 2 3 s bílým nebo světlým interiérem, úžasný auto. Jednoho dne se kamarád můj vozval s tím, že tady někdo prodává nějaký vrak té pěterky, že je žlutá, což byla bomba, mě se ta barva strašně nelíbila dřív, přišlo mi to jako vybrytý hranatý auto, jo. A, ale když se ukázala, tak jsem říkal, OK, musím tam jít, takže jsem pro ní jel a koupil tak jsem se k ní dostal. Je to ten pětiválec, je to podvozek, je to projev toho auta, to když do toho sedneš, víš, jak voní, prostě ty 850 nebo RK, T5, T5 rky to mají, že když do nich sedneš, tak to na tebe dejchne. Druhý byl sedan, který jsem si koupil později než tady toho kombíka, z důvodu toho, že jsem potřeboval originální kola, který mě nešli sehnat, Volvo Titan, a kamarád, který měl sedana, tak je na něm měl, a já jsem mu psal, protože on to prodával, říkám, tak než to prodáš, tak mě prodej ty kola by mohly být za dobrou cenu a on mi napsal, no tak si kup celý to auto. Což mě přišlo jako hrozná hovadina, ale nakonec jsme se dohodli na jistých podmínkách, za jakých to jako koupím. On mi hodně vyšel stříc, takže jsem si koupil druhou žlutou 850. A vyšlo to docela hezky, protože uh, ty obě dvě auta jsem měl v době, kdy jsem se ženil, a manželka jela koutáři kombíkem, já jsem jel sedanem, takže pro nás jako volvisty to je úžasný. Moje žena jako pejskařka to zase tak neocenila, ale já jsem si to fakt užíval. A mnoho příbuzenstva nechápalo, proč jeden koutáři s starýma hranatejma ještě volvama v této vyblitý žlutý. Ale měli jsme hezké fotky a hezké vzpomínky, no a pak jsem ho prodal. Důvod, proč jsem neprodal kombíka, byl ten, protože jsme na tomhle strávili strašně moc práce. Díky tomu jsem měl k tomu mnohem větší vztah. I to, jak jsem ho vlastně sehnal, byl to takový, jako víš, když si ty věci trošku vybojuješ, tak je to pak lepší. A moment, kdy jsme poprvé startovali ten motor, potom, co jsme ho do toho dostali, vlastně jsme toho oba dělali v té době i s tím kamarádem poprvé na té dílně. Když porovnáš tohleto starý Volvo, a stejně silný auto, moderní, nikdy to nebude takový zážitek. Když tady šlápneš v tom na plyn a začne ti to i vlastně na tu trojku hrabat, tak moderní auto ti, ty systémy tě nepustí, že jo? nebo dobře povypínáš si to, ale uh, jezdil jsem s mnohem výkonnějšími autama, dobře nějaký AMG, co mělo 600 koní, byl to taky samozřejmě zážitek, ale Možná nejkrásnější na tom je pak, když k tobě sedne nějaký člověk, který o tom vůbec nic neví. A tak to nastartuje, že jdeš, tak je to rodinný kombík, necháš to ohřát a pak na to někde šlápneš a ty lidi vlastně vůbec v tu chvíli neví, co se děje. O co jde, jo. A to je na tomto krásný, to auto není zas tak silný, takže těch 300 koní, pro tohle auto je dost, dneska už to není za stolik, ale 
projevem, tím zvukem, kombinace výfuku, zvuku motoru, toho, jak vlastně se tam i v interiéru občas poklepávají nějaké věci, tak je to starý výkonný auto, bude vždycky jiný než nový výkonný auto. Nevím, no, takhle. Když přemýšlíš nad tím, že to auto prodáš, protože s ním moc nejezdíš a pak s ním zase vyrazíš, tak je ti jasný, že ho prodat nemůžeš, protože je to to nejlepší auto, co mám. <laughs>